எனது குருநாதர் ஜோதிட கலாநிதி சாரா ஜோதிட தந்தை திரு தேவராஜ் அவர்களின் பாதம் பணிந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஹலோ ஹாய் வணக்கம் இது உங்கள் ஆச்சாரியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்மளோட சேனலில் வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் க்ராஸ் ஆகிடுச்சு சேனல் ஆரம்பிச்சு ஜஸ்ட் ரெண்டு மாதமே ஆகுது அதே மாதிரி வாட்ச் டைம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒன் லேக் மினிட்ஸ் தாண்டியிருக்கு ஆல்ரெடி ஸோ இதோடைய சப்போர்ட் கொடுத்த எல்லா நல் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய சிறம் தாண்டிய வணக்கங்களும் நன்றிகளும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த ஒரு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேஷ ராசிக்கு எந்தெந்த டைம் வந்து கடன் அடங்கக்கூடிய டைம்னு பார்க்கலாம் ஸோ மேஷம் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க புகழுக்கு வந்து பயங்கர அடிமையாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி பெரிய பெரிய இடங்களில் நிற்கக்கூடியங்க ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பயங்கரமாக இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க அதே மாதிரி தொலைநோக்கு சிந்தனை இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் வந்து மேஷராசியில் ஒப்பந்தைய ஒரு நபர்கள் ஸோ இவங்க வந்து கடன் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு அருமையான ஒரு டைமை வந்து ஞாபகப்படுத்துங்க அதாவது இந்த மைத்ரேய முகூர்த்தம் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அதுக்கான டைம் நாம் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்த அந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அது ப்ளஸ் இந்த டைம் ஒருவேளை மைத்திரி முகூர்த்தம் நீங்கள் அடைக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த ஒரு டைம் நான் வாசிக்கக்கூடிய டைம் நல்லா பிடிச்சிருக்கேன் அது வந்து உங்களுக்கு எப்போவுமே லைஃப் ஃபுல்லாகவே இந்த டைமில் நீங்கள் கடன் நடச்சிங்கன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் இந்த கடன் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களை விட்டு தொலைந்து போகும் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் கிடையாது ஸோ மேஷ ராசிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை காலை ஒம்பது டு பத்தரைக்குள்ளே அதாவது காலையில் ஒம்பது டு பத்தரைக்குள்ளே நீங்கள் அந்த கடன் அப்படிங்கிற தொகையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செலுத்திட்டு வந்தாலும் சரி அதி விரைவில் உங்களுக்கு அதுக்கு ஆன விஷயங்கள் முடிஞ்சதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ மேஷராகி சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஆறாம் பாவத்துக்குரிய ஸ்தானம் அப்படிங்கிறது வலிமை பெற்று ஐந்தாம் பாவத்தை நோக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கடன் தீர்ந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பதினொன்றாம் பாவமாக மாறிடும் ஸோ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இது பெரிய பொக்கிஷம் விட்டுறாதீங்க தயவுசெய்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனை அடக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமாக உங்களுக்கு மாறுங்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் கிடையாது சரி அடுத்தது ரிஷபராசிக்கு கடன் அடைக்கும் தொகை எப்படின்னு சொல்லலாம் ரிஷபம் சொன்னாலே அவங்க ஆடம்பரத்துக்கு காரகம்னு சொல்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்டிக் நேச்சர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சுக்ரன் வந்து ரொம்ப 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 ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் அது வந்து எந்த ரீதியில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுங்க தன்னுடைய ஜாதகத்தையும் சாட்டையும் பார்க்கும்போது நமக்கு புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இவங்க கடன் சம் கம்மியாக வாங்க மாட்டாங்க எது பண்ணாலும் பெருசாக பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா சுக்ரன் அப்படிங்கிற காரணமாக இருக்குது ஸோ அவங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த கடனை எப்படி தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷ ரிஷபராசிக்காரங்க பேசிக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமை காலை எட்டுலேருந்து பத்தரைக்குள்ள நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு கடனை தீர்க்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு ரொம்ப அதி விரைவில் உங்களுக்கு டோட்டலாக இந்த கடன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சுத்தமாகவே வந்து இதாகிடும் அதாவது க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ கடன் இருக்காது அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி ஃபாரின்லாம் ட்ராவல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த டைமில் நீங்கள் வீசா மாதிரி அப்ளை பண்ணுறது மற்ற ஊருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும்னாலும் இந்த டைமில் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு ரொம்ப அம்மாமாக இருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை காலை எட்டுலேருந்து பத்தரைக்குள்ள மறந்துடாதீங்க இந்த டைம் வந்து சூப்பரான டைம் இந்த இதெல்லாம் நான் இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக முடியும் போது ஒருவேளை நோட் பண்ண முடியலீங்கன்னா அதையும் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதை பார்த்து நோட் பண்ணுவீங்க அதுக்கு நீங்கள் வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அடுத்தது மிதுனம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பயங்கரமான ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகக்கூடிய புதனுடைய ஆக்கிரமம் கொண்ட ஒரு ராசின்னு சொல்லுவாங்க அருமையாக பேசுவாங்க எப்பேற்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் சரி கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அவங்க கூட ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக இருக்கும் அவங்க கூட பேசினா போதும் மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நீங்களே கொட்டிடுவீங்க அதாவது அவங்க பேச அனுப்பிக்க வேண்டியது அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் மீடியாவெலாம் இருப்பாங்க புதனுடைய ஜாரத்தில் இருந்தால் அண்ட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் புதன் அப்படின்னு அந்த மிதன ராசி ஸோ அவங்க வந்து கடன் வாங்கிட்டாங்கன்னு பட்சத்தில் புதனாக இருக்கக்கூடிய கடனாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேக்ஸிமம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் தான் அவங்க பயங்கரமான இஷ்டமாக படிப்பாங்க ஐ மீன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேஜெட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அது சும்மா படிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருந்தால் மொபைல் ஃபோன்லேயே படிச்சலாமே அதுக்குன்னு ஒரு டிவைஸை வாங்கி
கடக லக்னமாகவும் இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த டைமில் திங்க் பண்ணி பண்ணும்போது நம்மலாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறது அவங்க ரெண்டு மணி நேரத்தில் முடிச்சிருவாங்க ஆனால் அடுத்து முப்பது நாள் நம்ம வேலை செய்வோம்ல அந்த முப்பது நாள் அவங்களால வேலை செய்ய முடியாது இன்ஃபேக்ட் அந்த ரெண்டு மூணு நாளில் அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காந்தாங்கன்னா போகிறோம் அடுத்த முப்பது நாளைக்கான வேலையை டோட்டலாக முடிச்சிருவாங்க அந்தளவுக்கு எபிலிட்டி கொண்ட ஒரு மைண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த டைம் அப்படிங்கிறத எடுத்துனா சந்திரன் இஸ் பேசிக்லி ஃபார் உங்களுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டட் எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரா மெட்டீரியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வெள்ளையாக இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களில் பயங்கரமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க காட்டன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு காட்டன் சொல்கிறது துணி கிடையாது ஆக்சுவல் கிராப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதிலலாம் நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஹோட்டல்ஸில் தங்குறதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதிலலாம் அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த கடன்களை அடைக்கும் அருமையான ஒரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமை சாயந்தரம் நாலு முப்பத்துலேருந்து ஆறு மணி வரை அதாவது மாலை அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் மிஸ் ஆயிரும்னு இது பண்ணாதீங்க நான் அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ஒரு இந்த டோட்டலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு அந்த ஸ்க்ரீன்லேயே டிஸ்பிளே ஆகும் அதை பார்த்து நோட் பண்ணிக்கங்க அதை அதாவது அந்த ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீனை ஸ்கி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அடுத்தது சிம்மம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்ல வேண்டியதில்லை சூரியன் அளவுக்கு ஒரு தேஜஸ் கொண்ட ஒரு சிம்மனாக இருப்பாங்க ஸோ சிம்மம் அப்படின்னு சொன்னாவே அந்த ஆளுமை திறன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதிகார பதவிகள் தானாக தேடி வரும் எங்கே இருந்தாங்களும் சரி மற்றவங்க போய் அவங்கள பே அவங்கக்கிட்ட பேசணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க தட்ஸ் ரைட் அவங்களுடைய நேச்சர் அப்படி தான் அமையும் ஏன்னா உடம்பு லக்னம் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த கிரகங்கள் ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கல ஸோ அந்த ஆளுமையினால இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அவங்க எப்படி கடன் தீர்க்கணும் அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டரை மணி மத்தியானம்குள்ளே அவங்க தீர்க்கலாம் சார் என்ன சார் பேங்க்லாம் எப்படி சார் உங்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டு அதுக்கான தொகையை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டிங்கன்னாவே போதும் அடுத்த நாள் காலையில் இதே டைமில் நீங்கள் செலுத்தினீங்கனாலும் எஸ் உங்களுக்கு அந்த கடன் அப்படிங்கிறது சுத்தமாக கிளியர் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது கன்னி ராசி கன்னி ராசியில் இருக்கக்கூடியது பயங்கரமாக அந்த ஜனத்தொகை கூட மிங்கில் ஆகணும்னு நினைப்பாங்க அதே மாதிரி நிறைய பேர் இவங்க சுற்றி இருப்பாங்க எந்த ட அதாவது நீங்கள் மேலாக இருந்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸ் நிறைய பேர் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அதே மாதிரி லேடிஸாக இருந்தாங்கன்னா ஜென்ஸ் உங்கள் கூட நிறைய பேர் சுற்றுவாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி இவங்கள வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக மக்கள் மக்களுக்கு மாறுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு ஒய்ஃப் கன்னி ராசியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் கரெக்டாக தட்டி கொடுத்து வேலை பார்க்க வாங்கினீங்கன்னா அவங்கள மாதிரி உங்களுக்கு வந்து வேறு யாரும் வேலையே செய்ய முடியாது அவ்வளோ சம்பாதிச்சு கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது நிறைய பேர் என்னுடைய தத்துவமாக என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ்லையும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ தே ஆர் வெரி குட் பீப்புள் ஏன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுடைய ராசியான நட்சத்திரம் கன்னி ராசிக்கு எந்த டைமில் அடைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை சாயந்தரம் ஐந்துலேருந்து ஆறரை வரை அதாவது மத்தியானம் சாயந்தரம் வெள்ளிக்கிழமை அஞ்சுலேருந்து ஆறரைக்குள்ளே அவங்க இந்த கடன் அப்படிங்கிற விஷயம் அடைச்சாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு கடன்களை வெகு விரைவில் எல்லா கடன்களையும் அடைத்து அடைத்து விட முடியும் அப்படின்னு சொன்னோம் அடுத்தது சுலாம் ராசி இயற்கையாகவே அந்த ஆர்டிஸ்டிக் குணம் கொண்ட ஒரு நபர்களாக இருப்பாங்க எதில் ஊரில் பயங்கர அந்த சினிமா ட்ராமா ஒரு ஆடம்பரமான விஷயங்கள் அதாவது பிரம்மாண்டத்துக்கு ஒரு மற்ற காரணம் இருப்பாங்க அதே மாதிரி தனக்கு ரொம்ப சின்ன ஒரு டேலண்ட் இருந்தாலுமே ஈஸியாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய அபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய ஆக்களாக இருப்பாங்க இது துலா மட்டும் கிடையாது ரிஷபமும் அதே மாதிரி தான் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த ஒரு தெய்வமான சனி பகவானின் சாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் துலா முன்னு ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நான் அவங்க சொல்லணும் நரசிம்ம சுவாமியோடைய அனுகிரகம் இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக துலா ராசிக்காரங்க எங்கேயோ போயிடுவாங்க அவங்களுடைய ஃபேஸ் அந்த தேஜஸ் தெரியும் அவங்களுடைய கோவம் வந்து அந்த டைமில் வந்ததுன்னா அவங்களுடைய அந்த அந்த ஆறான்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடமே அப்படியே அவங்களுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற ஒரு ட்ராமா மாதிரி இருக்கும் பட் ஃபேக்சுவலி எஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதை வந்து டோட்டலாக தீர்க்கிறதுக்கு சனி பகவான் அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வலிமையாக இருப்பாங்க அந்த சனி பகவான் வந்து எந்த நாளில் வரார் அப்படின்னா சனிக்கிழமை அன்றைக்கி காலை பத்தரை முதல் பன்னெண்டரைக்குள்ளே சனிக்கிழமை காலையில் பத்தரை குழு டு பன்னெண்டரைக்குள்ளே நீங்கள் இந்த கடனை அடைத்தீர்கள் என்றால் இது மாதிரி ஒரு அருமையான ஒரு டைம் உங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த டைமில் அடைச்சிங்கன்னாவே அடுத்து வரக்கூடிய எல்லா இந்த கடன்களையும் நீங்கள் அடைச்சிடலாம் இன்னொன்று கடன்
ஸோ அடுத்தது தனுசு ராசி எப்படி உங்களுக்கு செட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுசு ராசிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலையில் பத்தரை டு பன்னெண்டரைக்குள்ளே அழைத்தார்கள் அப்படின்னா தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கண்டிப்பாக எந்த கடனும் வராது அதே மாதிரி கடனை ரொம்ப சீக்கிரமாக அடைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் கிடையாது தனுசு ராசின்னு சொன்னாவே ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பண்ணி வில் பவரோட ஜெயிக்கக்கூடிய நபர்களாக இருப்பாங்க வில் பவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய ஆட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா தனுசு ராசிக்காரங்களும் இருக்கவே மாட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப கீழ் லெவல்லேருந்து சல்லுன்னு மே மேலே போகக்கூடிய நபர்கள் எல்லாமே வந்து தனுசு ராசிக்காரங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்கிறது எந்த ஒரு டவுட்டுமே கிடையாது ஸோ அந்த டைம் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணிக்கங்க செவ்வாய்க்கிழமை சாயந்தரம் சாரி காலை பத்தரையிலேருந்து பன்னெண்டரைக்குள்ளே நீங்கள் அடைச்சிங்கன்னா சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா கடனும் அமைஞ்சிடும் மகர ராசி ஸோ மகர ராசிக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாமினா என்னென்னு தெரியுமா அவங்க வந்து தேவையில்லாத இடத்துல செலவே பண்ண மாட்டாங்க ஃபா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை அடுத்தது ஒரு செலவு பண்ணால் ஒன்றுக்கு பத்து தரமாக ரொம்ப தீர்க்கமாக முடிவு எடுத்து தான் அந்த செலவை பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லலாம் எந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும் எப்படி இருக்கும் எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலி தேர் ஆல் பிஸ்னஸ் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி லார்ட் வெங்கடாச்சலபதி பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து ஃபுல்லாகவே மகர ராசி ஆளுமை இருக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருக்கிறாரு நபரில் ஒரு கடவுளாக இருக்காரு ஸோ அந்த ஒரு டைம் அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணோம்னா மகர ராசிக்கு சனிக்கிழமை காலை ஒம்பது முதல் பத்தரைக்குள்ளே அவங்க அடைச்சாங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா கடனையும் தீர்த்தடலாம் இந்த இஎம்ஐங்கிற தொல்லையே இல்லாமல் கும்பிடு போட்டு வெளியே வந்துடலாம் அந்தளவுக்கு அமையாக இருக்குது ஸோ அடுத்தது கும்பம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கும்பராசிக்காரங்களுக்கு திங்கக்கிழமை காலையில் மூணுலேருந்து சாரி சாயந்தரம் மூணுலேருந்து அஞ்சரைக்குள்ள நீங்கள் அந்த கடனை அடைத்தீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு கும்பராசிக்காரங்களுக்கான பிரச்சனை சுத்தமாகவே வராது அது மட்டும் கிடையாது சந்திராஷ்டமத்தினால் ஏற்படும் எந்த பிரச்சனையுமே வராதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு வேளை நீங்கள் திங்கக்கிழமை அந்த கடனை அடைக்க ட்ரை பண்ணி ஏன்னா உங்களுக்கு பாதி கால்ஸு வந்து திங்கக்கிழமை தான் வரும் அது மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் வரும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த கடனுடைய டார்ச்சர் வர்றது எல்லாமே காலையிலலாம் உங்களுக்கு வராது கும்பராசிக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா மத்தியானம் பன்னெண்டு ஒரு மணிக்கு அப்புறம் தான் இந்த டார்ச்சரே ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அது என்ன நீங்கள் மத்தியானத்துக்கே இப்படி பிடிச்சி நம்ம எங்கேயாவது மீட்டிங்கில் உட்காந்துருப்போம் ஏதாவது சாப்பிட்ருப்போம் இல்லை தூங்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் தூங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த டைமில் தான் இந்த டார்ச்சர் எல்லாமே நடக்கும்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கு டோட்டலாக க்ளோஸ் பண்ணலாம் அடுத்தது மீன ராசிக்கானவர்கள் மீனம் அப்படின்னு சொன்னாலே அவங்க வந்து குரு பகவானுடைய மிகப்பெரிய அருள் பெற்ற நபர்கள்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து குருங்கிறது ஈஸியாக கிடைச்சிடும் கடன் கிடைக்கிறது ஒரு மேட்டரே கிடையாது ஈஸியாக கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி சில பேர் வாங்கவும் விரும்ப மாட்டாங்க ஒன்றும் வாங்குவாங்க ஹெவியாக வாங்குவாங்க இல்லைன்னா வாங்கவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும்போது மீனராசிக்காரர்களுக்கு வியாழக்கிழமை காலை ஒம்பது முதல் பத்தரை மணிக்குள்ளே அவங்க கடனை செலுத்தியார்கள் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையாது அந்த அந்த கடன் அப்படிங்கிற விஷயம் முற்றிலும் அவங்களுக்கு வந்து இருக்கவே இருக்காதுன்னு சொல்லி இந்த ஒரு அருமையான வீடியோவை பாருங்கள் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்க்ரீன் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பிளே பாரு Thank you.